ఆర్టీసి సమస్యలు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఆర్టీసీ వ్యవహారంపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు కార్మికుల విషయంలో సీఎం కేసీఆర్ క్రూరమైన విధానంతో ముందుకెళ్తున్నారని ఆరోపించారు ఆర్టీసీలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముప్పై మూడు శాతం వాటా ఉన్నందున సంస్థ ఉద్యోగులను రక్షించే బాధ్యత తీసుకోవాలని వెల్లువించారు ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోవద్దని ఆర్టీసీ మేనేజ్మెంట్ కు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేయడాన్ని ఎంపీలు ఖండించారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని అన్నారు ఆర్టీసీ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఇవాళ ప్రధాని కూడా కలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది కేసీఆర్ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలే కాపాడుకోవాలని అన్నారు సీఎల్పీ నేత మల్లు బట్టి విక్రమార్క ఆర్టీసీ ఉద్యోగులపై కేసీఆర్ కు ఇందుకంత కోపమంటూ ప్రశ్నించారాయన రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఆర్టీసీ సమస్యపై అధికారులతో ప్రకటన చేయించడం సమంజసం కాదని అన్నారు బట్టి కార్మికులను విధుల్లోకి తీసుకోకపోవడం దుర్మార్గమైన చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు ప్రజాస్వామ్యతమైనటువంటి రాష్ట్రంగా కాపాడుకోవటం కోసం మన అందరం పోరాటం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన సృష్టించాడు నిజంగా మన హక్కులు ఇక్కడ కాపాడబడుతున్నాయా అని ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏ ఆత్మగౌరవం కోసం అయితే ఏ భావస్వేచ్ఛ కోసం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నామో అది లేకుండా చేస్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రిని తప్పనిసరిగా ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం నిన్నటికి నిన్న పాపం ఆర్టీసీ కార్మికులు ఒక నియంతలాగా ఇతను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే తట్టుకోలేక వారు సమ్మెను విరమించి బేషరతుగా చిన్న ఉద్యోగస్తులు పదివేలు ఇరవై వేల ఉద్యోగస్తులు మూడు నెలలుగా జీతాలు లేక తిండి తిప్పలు లేక ఇంట్లో వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే జీతాల్లో మేము బేషరతుగా జాయిన్ అవుతాం లేబర్ కమిషన్ ఎట్లా కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది వాళ్ళ నిర్ణయం ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటామని జాయిన్ అవుతా ఉంటే చేర్చుకోవని చెప్పి చెప్పటం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యగా కర్నూలు జిల్లా కోడమూరులో నిర్మిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని పరిశీలించారు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ గుడి నిర్మాణానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని అన్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ గా ముఖ్యమంత్రి నియమించడం స్వామి దయగా చెప్పారు తనకు చైర్మన్ హోదాలో ప్రోటోకాల్ ఇష్టం ఉండదని అన్నారు వర్కింగ్ చైర్మన్ గా ఉండడం ఇష్టమని సిగ్నేచర్ చైర్మన్ గా ఉండకూడదు అనేది తన సంకల్పమని అన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది బస్సు వెనుక భాగంలో మంటలు చెలరేగి క్షణాల్లో బస్సు పూర్తిగా దగ్గమైంది అయితే ప్రయాణికులంతా క్షేమంగా బయటపడ్డారు పామూరు నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సు కనిగిరి మండలం లింగారెడ్డిపల్లి వద్ద ప్రమాదానికి గురైంది బస్సు వెనుక భాగంలో చెలరేగిన మంటలు బస్సు మొత్తం వ్యాపించాయి భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సు నిలిపివేసి ప్రయాణికులను కిందకి దించేశాడు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేశారు ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణ నష్టం లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు మొన్న వర్షిత నిన్న నీరుగట్టులో మరో బాలిక నేడు మరో చిన్నారి ఇలా నిత్యం ఏదో ఒక చోట ఆడపిల్లలపై దారుణాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి పసి మొక్కల్ని చిరిమేస్తున్న మృగాలకి అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది తాజాగా చిత్తూరు కలికిరి మండలం కొటాల గ్రామానికి చెందిన పదేళ్ల బాలికను ఇరవై ఐదేళ్ల వీరభద్రయ్య అనే పశువు అత్యాచారం జరిచారు దీంతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు నిందితుల్ని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అతన్ని గ్రామస్తుల బారి నుంచి రక్షించి స్టేషన్ కు తరలించే సమయంలో నిందితుడు పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు పోలీసులపై ఎదురుదాడికి దిగడంతో నిందితుడిని చితకబాది స్టేషన్ కు తరలించారు కాకీలు నిందితుడు వీరభద్రయ్యను కఠినంగా శిక్షించాలని కలికిరికి చెందిన విద్యార్థులు ర్యాలీగా పెళ్లి ఎస్ఐకు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఇలాంటి తప్పులు చేసే నిందితుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేశారు పోలీసులు కూడా ఇలాంటి చీడ పురుగులను ఉపేక్షించేది లేదని అంటున్నారు హైటెక్ పద్దతిలో నాటు సారా తయారు చేస్తున్న ముఠాను పట్టుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎక్సైజ్ పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు దుబాయ్లో డ్రైవర్లుగా పనిచేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడ డిజిటలీర ద్వారా సారా తయారీని నేర్చుకున్నారు మండపేట ప్రాంతంలో అక్రమంగా ఆల్కహాల్ను సరఫరా చేసేందుకు ముఠాగా ఏర్పడ్డారు 
ఓ గెస్ట్ హౌస్ లో పరికరాలను ఏర్పాటు చేసుకుని సారా తయారీని ప్రారంభించారు ఎక్సైజ్ పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో వారి గుట్టు రట్టయింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో సెల్ ఫోన్ల చోరీకి పాల్పడుతున్న ముఠాను కటకటాల్లోకి ఎక్కారు పోలీసులు నలుగురు యువకులను అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి పది లక్షల రూపాయల విలువైన స్మార్ట్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు జిల్లాలో సెల్ ఫోన్లు చోరీకి గురైనట్లు తరచుగా ఫిర్యాదులు రావడంతో పోలీసులు నిఘా పెంచారు ఆకివీడు వద్ద వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా కైకలూరు వద్ద ఈ ముఠా పట్టుబడింది నిందితులు బస్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ను టార్గెట్గా చేసుకుని చోరీకి పాల్పడినట్టుగా తెలుస్తోంది దొంగిలించిన సెల్ ఫోన్లను ఒరిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు సంఘమిత్రులు ఆందోళన నిర్వహించారు తమను నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే తొలగిస్తూ సర్కులర్ జారీ చేయడమేంటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం సంఘమిత్రుల పట్ల చిన్న చూపు చూస్తుందని ఆరోపించారు మహిళలు సంఘమిత్రులను తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు జీవోను రద్దు చేసే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పారు సంఘమిత్రులు ఏపీ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న దుర్గా గ్యాంగ్ ను పట్టుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం పోలీసులు తాళం వేసిన ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దుర్గా గ్యాంగ్ దొంగతనాలు చేస్తోంది ఈ అంతర్రాష్ట దొంగల ముఠాపై రెండు రాష్ట్రాల్లో వందకు పైగా కేసులున్నాయి అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం పోలీసులు వీరిని పట్టుకుని భారీగా బంగారం వెండి రికవరీ చేశారు హిందూపురం పట్టణానికి చెందిన కావడి దుర్గా ప్రసాద్ ఎలియాస్ దుర్గా ముఠాను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అతని సోదరులు ఆరుగురు ఈ గ్యాంగ్ తో పాటే దొంగతనాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి హల్చల్ చేశాడు పెద్దారవీడు మండలం హనుమాన్ జంక్షన్ వద్ద రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలను అడ్డుకున్నాడు రోడ్డుపై అడ్డంగా కూర్చుని వాహనాలను వెళ్లనీయకుండా హంగామా చేశాడు బస్టాండ్ సెంటర్లో ఉన్న ఓ హోటల్లో మహిళతో ఘర్షణకు దిగాడు దీంతో మహిళ మందుబాబుకి నాలుగు తగిలించింది మందుబాబు వ్యవహారం శృతిమించడంతో స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లో మట్కా నిర్వాహకులను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు వారి వద్ద నుంచి నగద్తో పాటు మూడు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు జిల్లాలో గ్యాంబ్లింగ్ మట్కా బెట్టింగ్ ముఠాలపై బుక్కుపాదం మోపారు గుంతకల్లు పట్టణంలోని పలు కాలనీల్లో మట్కా నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు మట్కా సెంటర్లో ఒక రూపాయికి ఎనభై రూపాయలు ఇస్తామని ఆశ చూపించి మోసం చేస్తున్నారని అన్నారు పోలీసులు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న మద్యపాన నిషేధానికి తూట్లు పొడుస్తున్నారు కొందరు కేటుగాళ్లు కర్ణాటక నుంచి అక్రమంగా తీసుకొచ్చి ఏపీలో విక్రయిస్తున్నారు కర్నూలు జిల్లా దేవరకొండ క్రాస్ రోడ్లో లక్ష రూపాయల విలువ చేసే మద్యాన్ని పట్టుకున్నారు పోలీసులు ఆలూరు మండలం అరికెర గ్రామానికి చెందిన బోయా వీరేష్ మరో నలుగురు వ్యక్తులతో కలిసి గ్రూప్గా ఏర్పడి అక్రమ మద్యం దంతా కొనసాగిస్తున్నారని తెలిపారు పోలీసులు దేవరకొండ మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చేరవేస్తూ ఉండగా పత్తికొండ ఎక్సైజ్ పోలీసులు దాడులు చేసి వారిని పట్టుకున్నారు కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాయలసీమ విద్యార్థి జేఏసీ వినూత్న నిరసన చేపట్టింది కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు గేటుకు ఉరువేసుకుంటూ నిరసన తెలిపారు విద్యార్థులు గత తొంభై రోజులుగా రాయలసీమకు న్యాయం చేయాలని ఆందోళన చేస్తున్నా ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని అన్నారు ఇప్పటికైనా సీఎం జగన్ రాయలసీమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు విద్యార్థులు కార్తీక మాసం ఇవాళ్లతో ముగియబోతోంది చివరి రోజు కావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తుతున్నారు తెల్లవారుజాము నుంచే శైవ క్షేత్రాలతో శైవ క్షేత్రాలన్నీ భక్తులతో కిటకిట్లాడుతున్నాయి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయాలకు చేరుకుని పూజలు చేస్తున్నారు విజయవాడలో భక్తులు కృష్ణానదిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి దీపాలను వదులుతూ ఉన్నారు పున్నమి భవానీఘాట్లు పవిత్ర సంగమం భక్తులతో కిటకిట్లాడుతున్నాయి